Ciao ragazzi, sì lo so che voi pensate che ci sia qualcuno in casa, e invece no, però potete lasciare detto a me dopo il segnale acustico, così poi vi farò richiamare. Questo è il mio messaggio, ora parlate voi. Il piacere di scoprire che esiste una terra gentile è di per sé appagante e questo mi dà più forza nel continuare a condividere le mie ricerche, la mia necessità di comprendere meglio, visto che sono quasi sordo. Se poi fai anche una piccola donazione allora sarò al settimo cielo e potrò solo che essere radioso, come voi che mi seguite. Bentornati a tutti. Prima di tutto voglio ringraziare Manuel dalla Germania per aver mantenuto il suo pensiero critico. Queste immagini non provengono dalla terra più grande. Sono della Namibia. Aia! Questo fa male. Ricorda che ciò che non ti uccide ti rende più forte. Quindi, dove ho sbagliato? Ricordi il mio precedente errore dove pensavo che queste immagini provenivano dalla terra più grande ci ho pensato e ora me ne rendo conto. La risposta sta nel colore. Dai un'occhiata a questa foto. Gli oggetti più vicini sono vibranti di colore, ma man mano che vai avanti le cose cambiano in un colore bluastro. Quindi il colore limita la distanza. Di conseguenza questa immagine non può essere della terra più grande e neanche questa perché le foto dell'intera palla sarebbero state prese dalla termosfera così è più simile con queste nuove informazioni facciamo un breve riepilogo delle mie prove iniziamo con quelle buone di questa sono sicuro al 99% che è il nostro cratere. Gli altri sembrano avere il colore giusto. Stessa storia qui, sembra a posto. Che dire di questa? Sembra avere questo colore bluastro, ma più lo guardo e più penso che sia una veduta aerea della valle di Sirles. dove stanno ricostruendo il nostro cratere. L'unica cosa che non capisco è questa macchia bianca qui. Se è acqua, non è la valle di Sirles. Se è neve, bene, potrebbe essere possibile. Perché dovrebbe ricostruire l'intera mappa del mondo di Disney? Una possibilità Potrebbe essere che quando la navetta sta atterrando nel nostro catere, usa il terreno come una sorta di faro, un punto di riferimento. Forse i piloti si stanno esercitando nella valle di Sirles per mettere la navetta nel nostro catere. Questa di Marte probabilmente no, al 90% no. Che cosa dire di questa? Beh, questa è un'altra storia ovviamente. A destra si vedono i colori brunastri, ma la differenza tra queste immagini e le immagini della navetta è che l'astronave si sta spostando da un'orbita bassa a un'orbita alta, quindi potreste ancora vedere un po' di colore. Ecco qui un'animazione. Ascende verticalmente mostrando la mappa del mondo di Disney e da lì plani giù tornando al cratere e ciò sarebbe il turismo spaziale la Virgin Galactic è andata nello spazio? beh, i colori sono a posto che ne dici di questa? i colori mi sembrano giusti guarda gli angoli è una palla? No, non è una palla. È vuoto, è una palla. È vuoto, è una palla. No, è vuoto, è una palla. Vedi? 
Guarda, è una pallina. Il deserto del New Mexico è diventato una pallina blu che vola nello spazio. È vuoto. È una palla. Guarda il casco. C'è uno strano motivo lì. La mia ipotesi sarebbe che le uniche immagini corrette sono quelle di apertura. Il resto è computer grafica. Vedete come è molto sottile. Un piccolo rivestimento è paragonato al resto delle dimensioni del pianeta. Non è come la buccia di un polpelmo o la buccia di un'arancia. Non mi piace neanche molto il guscio di nuovo per dimensioni relative. Semmai è quasi come se fossimo coperti da quella piccola sottile membrana tra il guscio d'uovo e l'uovo stesso. Questa è minuscola, una membrana di aria e gas che ci trattiene tutti in buona salute. Bene, potrebbe dirci che c'è aria sulla Terra più grande. Ora non avrei fatto un nuovo video se non avessi avuto del nuovo materiale, ma prima lascia che ti dia un riassunto sulle mappe del mondo di Disney. Probabilmente dirai, bene, eccolo, di nuovo con la sua mappa del mondo Disney. Il motivo per cui sto facendo questo è perché sto cercando prove del nostro cratere. Quindi il terreno intorno al nostro cratere sarebbe molto importante da notare perché in questo modo puoi collocare il nostro cratere. Dai un'occhiata di nuovo agli schemi che potrebbero essere utili nel prossimo video. Guarda la data, queste immagini sono molto recenti. La costa dell'Africa. Quindi abbiamo i nostri piccoli insettoidi, gli dei Anunnaki. un po' di inseminazione artificiale nello spazio i colori sono giusti seguita dall'astronauta della NASA Kate Robbins nel suo secondo viaggio alla stazione spaziale guarda i capelli biondi della nostra ragazza vichinga cranio maschile spalle troppo grandi per una ragazza Questa volta ha avuto un certo successo, il primo uomo è atterrato in acqua. E ora l'ultimo. Finalmente solo. Quindi ecco le immagini. Ora le mostrerò a velocità reale. Dai una buona occhiata e ricorda che stai cercando degli schemi sopra il Sahara occidentale l'intervallo è 120 la velocità è 0,67 vediamo il bersaglio di attracco usando un cappotto d'aria ricevuto la conversazione automatica sta continuando normalmente guardando in basso mm. Il salpatoio del modulo orbitale della Soyuz che si collega al modulo di discesa in cui l'equipaggio si siede per scendere. Iniziamo con il primo, probabilmente il più difficile, aeroporto del futuro.
ora uno facile, l'ingresso del complesso. Confrontalo con quello della Virgin Galactica. spostandosi fino alla zona del parco industriale nel caso in cui non potresti vederlo e poi ovviamente il prossimo Epcot ma non è lo schema al lato destro ma è quello sul lato sinistro per via delle nuvole si vede solo il centro che è il centro della Virgin Galactic quindi ricapitoliamo l'aeroporto del futuro l'ingresso del complesso area del parco industriale area Epcot e ora ovviamente dovremmo vedere il nostro cratere Bene, niente da vedere lì. Oh, aspetta un minuto, riportalo indietro. Ingrandiamolo e confrontiamolo con la nostra mappa tridimensionale del cratere. Beh, se non mi sbaglio vedi l'Antartide qui, l'ingresso del cratere. Disegno alcune linee, linea 2, linea 3 e poi la linea 1 sarebbe il muro di ghiaccio. E cosa vedi lì? Nel mezzo tra la riga 1 e la riga 2? Se non sbaglio questa immagine sta confermando tutte le ricerche che ho fatto da circa tre anni ad oggi. Le Americhe si trovano nella posizione esatta che ho mostrato nella mappa tridimensionale del nostro cratere. Bene, dovrei saltare da un buco dal tetto, ma no, perché? Beh, sono diventato molto attento, dopo alcuni errori. Mi dispiace per questa gente. Sapete, sto cercando, sto cercando, non so quello che troverò. Quindi a volte prende la porta sbagliata. Ops, riprova. Ma devo essere onesto. Questa è la prima volta che provo questa sensazione. Qualcosa sta ruminando in me. Non so cosa sia, ma è molto strano. È quasi troppo bello per essere vero. Quindi, per essere sicuro, ho ricominciato a guardare queste immagini e ne ho viste alcune strane, cose soprattutto con l'astronave. Ad un certo punto vedi questo strano movimento. Per chi ha una certa esperienza con l'editing, sa che c'è qualcosa che accade quando metti due markers troppo vicini tra loro. Si ottiene questo strano salto. Anche quando ingrandisci, questa astronave è come un oggetto tridimensionale che è stato ritagliato. È molto male, ma c'è qualcos'altro. Facciamo una simulazione. Un'astronave sta volando intorno alla Terra. Ora, ingrandiamo il nostro cratere, perché il nostro cratere è molto molto piccolo. Quindi ora la tua astronave deve essere più grande, ma non lo è. E ancora quella piccola piccola astronave che vola in quel modo. Dovrebbe essere molto più grande di quanto ci stanno mostrando. Quindi la mia conclusione sarebbe che queste immagini sono state modificate. Si mostrano alcune vitali informazioni sul nostro cratere e lasciate che un dilettante modifichi queste immagini. Oh no, si sono dimenticati di cancellare il cratere? Non credo proprio. 
Ho sentito una volta su internet un tizio dire che la NASA ti dà sempre verità servita in un hamburger. Hai una verità nel mezzo con due fette di bugie o hai una bugia con due fette di verità. I teorici della cospirazione vedranno solo la computer grafica dicendo che queste immagini sono false e i cosiddetti scienziati che hanno perso ogni pensiero critico si rifiuteranno di vedere la computer grafica vedranno solo la pallina blu volare nello spazio pillola rossa, pillola blu il nostro nemico è molto ma molto intelligente gente ci sono state date le conoscenze scientifiche, le capacità tecniche e materiali per perseguire l'esplorazione dell'universo. Ignorare queste grandi risorse sarebbe una corruzione di un dono di Dio. 10, 9, inizio sequenza di accensione. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tutti i motori in funzione.